ಈಗ ಇಸ್ ವಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರದಾಳೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಕೆ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀಡಿದವರು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಏಳು ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐದನೇ ಪಾಠ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಏಳು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೊದಲು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮಿಸೈಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಓಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥ
ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾವು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಚಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಲಕೋಟ್ ಚಕೋಟಿ ಮುಜಫರಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಆಗಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವೈರಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಗಸಿಂದ ಆಗಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವೈರಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆಗಸಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ರಫೇಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ರಫೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಖೋ ಇದೆ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಓಕೆ ಮಾನವ ರಹಿತ ಒಂದು ಅನ್ಮ್ಯಾನಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ರಹಿತ ವಾಹಕಗಳು ಇವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಆ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೇವಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಗಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಹೊಡಿಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇದವರು ಓಕೆ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಸಿಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಡೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿವೆ ಈ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೌಕಾಸೇನೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭೂಸೇನೆ ವಾಯುಸೇನೆ ಜಲಸೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ओके इसरो केंद्र कचेरी बंगलूर निम्ग आल गए बहुत सल एक्साम के क्वेश्चन कैदाने आमल इसरो फुल फार्म बहुत सल प्रश्न बंद अदर बू नो आम यीतिया नम इसो बेवणी आगता बनो मत मईल स्टोन ऐन सवि अरवेरली कॉस्ट पार स्थापने के सवि अरवर इसो आगे सविदर एप्त रशिया ना कपस्तन ऐन आर्यभट हरसि अली सविद एर सवि इपत् ईन मैलगल अंदर मैल स्टोन आफ् इंडियन स्पेस टेक्नलजी अंत करी आइलगल निम्हे क्लियर कटिक बर्तनी ओके नेक्स्ट उपग्रह उड्डयन वाहन अगर इंडियन लाचिंग वेहिकल ये उपग्रह उड्डयन वाहन राकेट नथिंग बट राके लाचिंग वेहिकल आर् नथिंग बट राके नम भारत यन वाहन एस एल एस एल पी एस एल जी एस एल आमल एस एस एल एस एल अरे सैटलैट लाच वेहिकल सैटलैट लाच वेहिकल सवि वूर एबली नमी सू लाचिंग वेहिकल सविद एप्त आर भट हार आव नम कड़े ऐन उड्डयन वाहन अरे राकेट आव ना रशाद सहकार हार्स आमले नेक्स्ट वन यूं एस एल अगर आगुमेंटेड सैटलैट लाच वेहिकल एस एल अत्य कड़मे तूक पेलो नान वह वह तक कारण नमी अडवांसड वो राके आव सवि तों एस एल सविदूरा एस एल अंदर आगुमेंटेड सैटलैट लाच वेहिकल बंद सविद आमले अदू कड़मे तूक पेलो नान वह वह तेन कारण ना नेक्स्ट सविदूरा तुम्बर प्रयोग बट अफल आते सविदूरा तुम्बा नाकली नमें पी एस एल सर पोलार सैटलैट लाच वेहिकल पोलार सैटलैट लाच वेहिकल ध्रुवीय उपग्रह उड़ावण वाहन अंत करती पोलार सैटलैट लाच वेहिकल दि वर्किंग हॉर्स अंत करी याक इट सल उड़ावणे अगर सविद तुम्बर तुम्बत्ना एर सवि इपत्वी केवल एरू बारी मात्र इत विफल अंत अद्क सक्से रेट नईंटी नईन पॉइंट नईन कारण इन दि वर्किंग हॉर्स इडी भारत अत्यंत विश्वास अर्ह वो राकेट अंत ना पी एस एल करी बरी भारत इडी जगत अत्यंत विश्वास अर्ह उड़ावण वाहन याक अमेरिका हिडको ब्रिटन हिडको युके हिडको टर्की इंडोनेशिया के बेरे बेरे राष्ट्र राष्ट्र वो उपग्रह यशस्वी कक्षे सेर सविद हद्ली नूरा नाकु उपग्रह कक्षे सेरसू इे पी एस एल राके अदी जगत अत्यंत विश्वास अर्ह उड़ावन वाहन ऐन तप ओके इन भारत बाह्याकाश बाहुबली अंत कर्सको ज दट इस जी एस एल जियो सिंक्रोन सैटलैट लाच वेहिकल भूमि उपग्रह उड्डयन वाहन अंत करी जियो सिंक्रोन सैटलैट लाच वेहिकल गोतिर बोलो इतचे एर सवि हत जुलाई इपत्तर तालूकु तारीखु नावे चंद्रयन एर उड़ावन आ चंद्रयन एर उड़ावन इे जी एस एल वाहन वेरियंट यू अरे जी एस एल मार्क थ्री एम वन नो जी एस एल मत जी एस एल मत विधल बरत बेरे 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 विधग बरत विधल नोड़ता हे जे एस एल बरतक विधग ना नोड़ता हे जे एस एल मार्क वन बरत मार्क टू बरत मार्क थ्री बरत अदर मार्क थ्री मत मूर् वेरियंट बरत जे एस एल मार्क थ्री एम वन जे एस एल मार्क थ्री एम थ्री जे एस एल मा जी एस एल मार्क थ्री एम वन जे एस एल मार्क थ्री एम टू जे एस एल मार्क थ्री एम थ्री हीगे विधि बरतवे अदर ना जी एस एल मार्क थ्री एम वन सीरीज ना यूं चंद्रयन एर उड़ावे मी ओके आमले गबूद एस एल एस एल पी एस एल जी एस एल इन एस एस एल यूं निम्बे डौट बरबू एस एस एल यूंतर दट ईज स्मॉल सैटलैट लाच वेहिकल यूं स्मॉल सैटलैट लाच वेहिकल 
ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಉಡಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಬಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿನ ದಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅನ್ನ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅನ್ನ ಬೇಬಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಉಡ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಉಡಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದವರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನೇನು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಭಾಳ ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟಾಗಿ ಅದರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಫಲ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಭಾಗಶಃ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಫಲ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಇಸ್ರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಗಗನಯಾನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಗಗನಯಾನ ಗಗನಯಾನ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಭಾರತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಗನಯಾನಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಕ ಭೂಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಕಕ್ಷೆ ಲೋವರ್ ತೌರ್ಬೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋವರ್ ತೌರ್ಬೆಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಗನಯಾನಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಪರಮಾಣು ಅನು ಪರಮಾಣು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತದೆ ಅನು ದೊಡ್ಡದು ಪರಮಾಣು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪರಮಾಣು ಚಿಕ್ಕದು ಅನು ದೊಡ್ಡದು ಅನುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕನಕ್ಕೆ ಪರಮಾಣು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಪರಮಾಣು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಓಕೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭಾಳ ಸಾರ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪರಮಾಣುವ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳು ಏನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಘಟಕಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾವು ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಸ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾಣು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ವಸ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ವಿ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ರಿಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ರಿಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂದಲು ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಕೂದಲು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟ್ರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂದಲು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಕೂದಲಿನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಕೂದಲಿಂದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಕೂದಲಿರ್ತಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ ಏನು ಉಳಿತದನೋ ಆ ಕನ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಕನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಬೇಕು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟನಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ನ್ಯಾನೋ ಕನಗಳು ಗೋಚರ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಫೇನ್ಮನ್ ಅಂತಕ್ಕವರು ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಮೆಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರೂ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಟೆಕ್
ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಆಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತ ಆಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಈ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೂ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆದೀನಿ ಅವನೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆದಾನೆ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು ಏನೋ ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ತಾಸು ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಬಟ್ ಅತಿಯಾದ್ರಿ ಅಮೃತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇತವೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಗೋದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈ ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಲೈಫೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈಫೈ ನೀವೇನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಫೈ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಲ್ಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಪಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫೈ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಿಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ದಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಕೆ ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓಕೆ ನೀವು ಬಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಜೈವ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನ ಆಯಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ತದ್ರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತದ್ರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಲಿ ಡಾಲಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ನಾವೀಗ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ತದ್ರೂಪ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮಾನವ ವಂಶಾವಳಿ ಸರಣಿ ಯೋಜನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ವಂಶವಾಹಿ ಜೀನ್ಸ್ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀನೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ವಂಶವಾಹಿ ಸರಣಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಿನೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾನವ ವಂಶವಾಹಿ ಸರಣಿ ಆ ವಂಶವಾಹಿ ಸರಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಂದರೆ ಹೇ ಜ್ಯಾಂಕ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇರಿತು ಜೈಲಿನ ಹಾಕಿ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇರಿತು ಅದೇನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಮಾನವ ಒಂದು ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಾಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ನೆನಪಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ರೋಬೋ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆ ಫಿಲಮನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ರೋಬೋಟ್ ಫಿಲಮನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಬೋಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಆ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಫಿಲ್ಮಿ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಈಗ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓರಿಜಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ ಕೆಪೆಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇಸಾಕ್ ಅಸಿಮೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ನಾಟಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಟಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಸಾಕ್ ಅಸಿಮೋ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ದಿ ಲಾಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ತಿರುಳಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೇ ಆ ರೋಬೋಟ್ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೋಬೋಟ್ ಅದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಜನನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಆ ಒರಿಜಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಬೋಟ್ನ ವಿಧಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ರೋಬೋಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಬೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳಿವೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾನವನಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಬೋಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಲೆಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇನೋ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರುವಂತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೆಎಸ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧವನ
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈ ಸೋಫಿಯಾ ರೋಬೋಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ರೋಬೋಟನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಟೆಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ ರೋಬೋಟ್ ರಶ್ಮಿ ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಅದು ಎ ಐ ರೋಬೋಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಲ ಸ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ಷಿಪ್ಯಾನಿ ಉದ್ಯಮಾನ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಸ್ರೋ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಥ್ರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅನುಸ್ತಾವರಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಭಾರತ ಪರಮಾಣು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒರಿಜಿನೇಷನ್ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಆಮೇಲೆ ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತದ್ರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ನಾಳೆ ಶಿಶು ಬಾಡಿಗೆ ತೈತನ ಬೆಳಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾನವ ವಂಶವಾಹಿ ಸರಣಿ ಯೋಜನೆ ಆಮೇಲೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಹುಟ್ಟು ವಿಧಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೋಫಿಯಾ ರೋಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಬೋಟ್ ರಶ್ಮಿ ಈ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಆ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಯು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇರ್ತಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೇ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯ